morning is Sangha. Today is the 29th of uh, August, 2014, and we are in the full moon meditation hall of the new hamlet. Buongiorno caro Sangha, oggi è il 29 agosto e ci troviamo nella sala di meditazione della luna piena a New Hamlet. The title of our retreat is about uh, the mind of love. Il tema di questo ritiro riguarda la mente d'amore. Why not uh, the heart of love? E perché non il cuore dell'amore? The original Sanskrit is uh, bodhicitta. La parola sanscrita è bodhicitta. And body means uh, uh, enlightenment, waking up. Body significa risveglio, risvegliarsi. And chitta means uh, mind. E chitta invece significa mente. The Chinese uh, Buddhist literature, the word chitta uh, sometimes is translated with mind, by mind, and sometimes by heart. E nella letteratura buddista cinese questo termine citta a volte viene tradotto come mente e a volte come cuore. And uh, we may think that uh, these two things are separated, the mind and the heart. E possiamo pensare che queste due cose, la mente e il cuore, siano separate. Because we used to say that the heart has reasons that the mind does not know. E le persone di solito dicono che il cuore ha delle ragioni che la mente non conosce. Ma c'è una connessione molto profonda fra il cuore e la mente. Perché il vero amore, quel tipo di amore che può nutrire noi stessi e l'altra persona, deve per forza venire dalla comprensione. And compre- comprehension is uh, the domain of uh, the mind. E la comprensione è il dominio della mente. We know that uh, body means uh, to wake up. Sappiamo che body significa risvegliarsi. And uh, first of all to wake up to the beauties of the world. E prima di tutto risvegliarsi per vedere le bellezze del mondo. And secondly, to wake up to the suffering of the world. In secondo luogo risvegliarsi per vedere la sofferenza del mondo. There are so much beauty in the world, but not many people, not many of us are able to enjoy the profit. C'è così tanta bellezza nel mondo, ma non così tante persone fra di noi sono in grado di, di trarne beneficio, di apprezzarla. That is why we should know how to, to understand and to take care of our suffering. Questo è il motivo per cui noi dovremmo essere in grado, dovremmo sapere come comprendere, come prenderci cura della nostra sofferenza. Understanding here, first of all, is understanding the suffering in us. Qui comprensione prima di tutto significa comprendere la sofferenza dentro di noi. And if we have understood our suffering, we are in a position to understand the suffering of the other person and help him or her suffer less. E se abbiamo compreso la nostra sofferenza, siamo nella posizione di poter capire, comprendere la sofferenza di un'altra persona ed aiutarla a soffrire di meno. In Plavlesh, uh, we have a very uh, simple definition of love. In Plavlesh abbiamo una definizione di amore molto semplice. According to us, to love means to be there. Secondo noi, amare significa essere presente. To be there for yourself. Essere presenti per noi stessi. If you are not there uh, for yourself, you don't know what is happening in your body, your feelings, your perceptions, and so on. 
e se non siamo presenti per noi stessi non sappiamo quello che succede quello che accade nel nostro corpo nei nostri sentimenti nelle nostre percezioni eccetera so to love means to be there in order to uh, take care of our joy our suffering quindi amare significa essere presenti in modo tale da poterci prendere cura della nostra gioia della nostra sofferenza and as you are truly present uh, we can uh, begin to help the other person and uh, to offer that presence uh, to him or to her e come siamo veramente presenti possiamo iniziare ad offrire questa persona all'altra persona questa gioia questa comprensione if you are not there how can you love se non siete presenti come potete amare so it's very clear that to love means to be there quindi è molto chiaro che amare significa essere presente but most of us are not there for ourselves and for our beloved one ma la maggior parte di noi non siamo presenti per noi stessi and the practice of mindful breathing the practice of mindful uh, walking can help us uh, to go home to the here and the now in order to be there for yourself and for your beloved one e la pratica della consapevolezza del respiro della consapevolezza del camminare ci aiuta a ritornare a casa in noi stessi in modo tale che possiamo essere presenti per l'altra persona per noi stessi and the most uh, precious uh, gift you can make to your beloved one is not money but uh, your presence e il regalo più grande molto più prezioso che possiamo fare all'altra persona non sono i soldi ma la nostra presenza and uh, if we know how to practice and then we can uh, restore our freshness our beauty that we have lost uh, quite a bit in our daily life e se sappiamo come praticare possiamo restaurare la nostra freschezza e la nostra bellezza che abbiamo perso in gran parte nella nostra vita quotidiana. If you don't have uh, freshness and beauty, you have not much to offer to him or to her. Se non abbiamo freschezza e bellezza non abbiamo molto da offrire all'altra persona, a lui o a lei. So restoring uh, freshness and beauty is a practice di restaurare questa freschezza e questa bellezza è una pratica and that cannot uh, be done with buying uh, cosmetics e questo non può essere fatto dai cosmetici the practice of uh, mindful breathing mindful walking can help release the tension in your body la pratica della consapevolezza del respiro della consapevolezza del camminare può aiutarci a ridurre le tensioni nel nostro corpo and uh, help you to restore the beauty and the freshness that you have lost. Ed aiutarci a restaurare la bellezza e la freschezza che avete perso. So, so your presence uh, with uh, beauty and freshness is a presence with uh, value. Quindi la vostra presenza con bellezza e freschezza è una presenza che ha un valore. And then you can uh, improve uh, the quality of your presence by restoring uh, your stability your solidity dopodiché voi potete aumentare la qualità della vostra presenza instaurando anche la vostra stabilità e la vostra solidità a person who is not uh, stable uh, you cannot count on him or her non possiamo contare su una persona che non è stabile and that is why we need a kind of practice that can help us uh, cultivate stability and solidity in us. E questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di quel tipo di pratica che ci aiuta a coltivare questa solidità, questa stabilità dentro di noi. And that second element uh, 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 improve the quality of your presence questo secondo elemento fa aumentare la qualità della nostra presenza because you want to offer him the best to offer her the best perché vogliamo offrirgli offrirle il meglio 
and before the other person profit from your beauty, your freshness, your stability, you profit from them first. E ancora prima che l'altra persona traga beneficio dalla vostra bellezza, dalla vostra solidità, dalla vostra stabilità, voi stessi ne trate beneficio. The third element uh, that can improve uh, the quality of your presence is uh, peace, tranquility, serenity. Il terzo elemento che può aumentare, che può far migliorare la qualità della vostra presenza è la pace, la serenità, la tranquillità. If you have uh, too much uh, anger, violence, um, fear in you, you are not peaceful. Se avete troppa rabbia, troppa violenza dentro di voi, troppa paura, non siete pacifici. You are pulled away by these kind of emotions and you cannot see things as they truly are. Vi lasciate scuotere da queste emozioni e non potete vedere le cose così come sono. So the practice of mindful sitting, mindful walking, mindful breathing can cultivate more uh, serenity and peace in us. Quindi la pratica del sedersi in consapevolezza, del camminare in consapevolezza, del respirare in consapevolezza può aiutarci a coltivare più serenità e più tranquillità dentro di noi. If you have the element of, uh, of uh, peace in you, people like to come and sit close to you because uh, they can profit from the energy of peace uh, radiated by your presence. Se voi avete dentro di voi questo elemento di pace, alle persone farà piacere venire a sedersi vicino a voi perché possono trarre beneficio da questa pace. Uh, there is not much uh, peace in the world because uh, there is no peace inside of, of us. Nel mondo non c'è tanta pace perché non c'è tanta pace dentro di noi. If everyone know how to cultivate more peace inside and then the world will be a better place to live in. Se ognuno di noi sa come sapesse come coltivare più pace dentro di sé, a quel punto il mondo sarebbe un posto molto migliore dove vivere. If you are a true lover, you should have the, uh, the element of peace in your love. Se voi siete un vero amante, dovreste avere l'elemento della pace nel vostro amore. Uh, without that element, uh, uh, you do not have much to offer uh, the person you love. E senza questo elemento non abbiamo molto da offrire alla persona che amiamo. Do I have enough peace in myself to offer to her or to him? Ho abbastanza pace dentro di me in modo da offrire a lui o a lei. Do I know how to transform violence, anger? Uh, in me. So, come trasformare la violenza e la rabbia dentro di me. So, in uh, the practice of mindfulness, you are given uh, instructions as how to take care of our uh, emotions, our anger, our violence, in order to calm them down and restore the element of uh, peace inside. Quindi. Nella pratica della consapevolezza ci vengono date istruzioni su come possiamo gestire, su come possiamo calmare le nostre emozioni, la nostra rabbia, la nostra violenza, in modo che possiamo restaurare questa pace. People usually speak about peace in the world. Spesso le persone parlano di pace nel mondo. Ma peace in oneself is so basic. Ma la pace dentro di noi è una cosa così importante, così di base. A person who, de- who does not have the element of peace in him or her cannot be a happy person. Una persona che non ha questo elemento di pace dentro di lui o dentro di lei non può essere una persona felice. So learning how to recognize, embrace uh, violence, anger, fear in us, to help them calm down and restore peace is a very uh, Uh, basic practice for producing true happiness. 
Quindi la pratica del riconoscere, dell'abbracciare la nostra violenza, la paura dentro di noi, dell'imparare a trasformarle, è molto importante per coltivare la felicità. E il quarto elemento che può rendere la tua presenza valuable to offer to him or to her is that the element of freedom. E il quarto elemento che può rendere la vostra presenza importante di valore per lui o per lei è l'elemento della libertà. Again, people speak about freedom in the world, but they don't speak much about the freedom in oneself. Ancora una volta le persone parlano molto della libertà nel mondo, ma non parlano tanto della libertà dentro di sé. Most of us do not have uh, enough freedom inside. La maggior parte di noi non hanno molta libertà dentro di sé. We are overloaded with worries, fear, anger, projects. Siamo sovraccaricati di paura, di rabbia, di progetti. <coughs> There is not enough space in our heart. E non c'è abbastanza spazio nel nostro cuore. A person who has a freedom Uh, in him or in her can radiate that kind of uh, uh, well-being while walking, sitting, <coughs> eating, working. Una persona che ha abbastanza libertà dentro di sé può radiare questa libertà e questo spazio mentre mangia, mentre cammina, mentre lavora. We are preoccupied with so many things. Siamo occupati con così tante cose. And we believe that uh, these things are very important for us. E pensiamo che queste cose siano molto importanti per noi. And that is why we have no freedom in order to take care of ourselves and the care of our beloved one. E questo è la ragione per cui non abbiamo abbastanza libertà per prenderci cura di noi stessi per prenderci cura della persona che amiamo. And that is why the practice uh, of uh, restoring uh, uh, freedom, bringing a lot of space inside of you, make you a happy person and, uh, and make your presence uh, a presence of high quality. Questo è il motivo per cui la pratica del restaurare la libertà vi porta molto spazio dentro di noi, di voi. So the practice uh, of uh, mindfulness can help us uh, cultivate uh, four elements. Quindi la pratica della consapevolezza ci aiuta a coltivare questi quattro elementi. Your freshness, your beauty. La freschezza, la bellezza. Your stability, your solidity. La vostra stabilità e la vostra solidità. Uh, your serenity, your peace. La vostra serenità e la vostra pace. Your freedom. La vostra libertà. You may say that you are in love. Potete dire di essere innamorati. But we should ask uh, whether our love for him or for her has uh, these uh, four qualities in it. Ma dovremmo domandarci, dovremmo chiederci se il nostro amore per lui o per lei ha queste quali quattro qualità dentro di sé. The daily practice can help uh, uh, these qualities uh, in us grow. La nostra pratica quotidiana può aiutare queste quattro qualità dentro di noi a crescere. And uh, we are happy and uh, we can make uh, the other person happy. E siamo felici e possiamo rendere l'altra persona felice. And in the practice of mindfulness, uh, very concrete uh, instructions are given for you to cultivate these uh, four elements uh, that make your presence into a valuable presence and you become uh, a great lover, true e, lover. E nella pratica della consapevolezza vi sono donate istruzioni molto chiare, molto concrete per coltivare questi quattro elementi dentro di voi così che potete diventare un vero amante un grande amante Am I a true lover? Sono io un vero amante? You can answer it by yourself 
potete rispondere a questa domanda per voi stessi. If you have these four elements in your love, then your love is true love and you are a true lover. Se voi avete questi quattro elementi nel vostro amore, a quel punto il vostro amore è vero amore e voi siete un vero amante. And you don't have to devote uh, to put aside time in order to cultivate these four elements. E non dovete spendere molto tempo, mettere molto tempo da parte in modo tale da poter coltivare questi quattro elementi. The whole day long if you know how to follow your in breath and out breath and then uh, any moment can be a moment helping you to cultivate these uh, four elements of uh, happiness. Per tutto il giorno, se sapete come seguire la vostra ispirazione e la vostra ispirazione, a quel punto ogni momento può diventare un momento che vi aiuta a coltivare questi elementi. So I would like to repeat this uh, short sentence. Uh, to love means to be there. Quindi vorrei ripetere questa breve frase. Amare significa essere presenti. For oneself and then for the other. Per noi stessi e poi per l'altra persona. And uh, if you are full of, uh, uh, if you have a, quite uh, a bit of these four elements in you, and your presence is available, and you can offer to him or to her all day long. E se voi avete molto di questi elementi dentro di voi, a quel punto la vostra presenza è forte, potete offrirla all'altra persona tutto il giorno. Uh, the first mantra of privilege is, uh, darling, i am here for you. Il primo mantra di Pran Village è mio caro, mia cara, sono qui per te. It means I am fully present. Uh, I offer my true presence to you. Significa sono pienamente presente e offro la mia piena presenza così a te. The practice is uh, when he is there, she is there. You uh, breathe in and out uh, mindfully and uh, bring your mind home to your body. La pratica è così, quando lui o lei sono presenti, sono lì, inspirate ed espirate consapevolmente e portate la mente verso il vostro corpo. And uh, when you are fully present, fresh, beautiful, peaceful, and then you go to him or to her and pronounce the First mantra, darling, I'm here for you. E quando siete pienamente presenti, siete freschi, siete belli, potete pronunciare il primo mantra, mio caro, mia cara, sono qui per te. Even if the other person is not there, you can send your mantra in the form of a email. Anche se l'altra persona non è di presente, potete mandare e inviare questo mantra sotto forma di un'email. The second uh, mantra privilege is uh, to recognize the presence of uh, the person you love is something so precious to you. Il secondo mantra di Plan Village è riconoscere la presenza, che la presenza della persona che amiamo è qualcosa di così prezioso per noi. When you, are, when you are truly present, you are in a position to recognize uh, the presence of uh, the person you love. Quando siete pienamente presenti, siete nella posizione di poter riconoscere la presenza della persona che amate. The mantra goes like this, darling, I know you are there. And I'm so happy. E il mantra è così. Mio caro, mia cara, so che sei lì presente e sono così felice. That is the practice of mindfulness. Questa è la pratica della consapevolezza. I am aware, I'm mindful that uh, my beloved one is there. <coughs> And that is why happiness uh, just come from that kind of uh, uh, insight. Sono consapevole che il mio amato o la mia amata sono lì presenti e quindi questo è il motivo per cui la, la felicità vengono da questa comprensione. 
uh, that is to use the energy of mindfulness in order to embrace the person you love, recognize her presence or his presence as something so precious to you. Questo significa utilizzare la presenza della consapevolezza per abbracciare l'altra persona e per riconoscerla come qualcosa di così importante per noi. If you really practice well with mindfulness, that mantra will make a person happy right away. E se praticate la consapevolezza bene, a quel punto questo mantra potrà rendere l'altra persona felice immediatamente. Suppose you are driving your car and your beloved one is sitting next to you. Supponete che state guidando una macchina e che il vostro amato e la vostra amata sono seduti proprio vicino a voi. You are thinking about everything. Your projects, your fear, your anger, but uh, she is not in your thinking. E state pensando a tutto, i vostri progetti, le vostre paure, le vostre preoccupazioni, ma lei non state pensando a lei. She feels that uh, she is uh, ignored Tiene. by you. Lei ha l'impressione di essere ignorata da voi. And she, a person who, uh, who lives like that cannot be a happy person. E una persona che vive in questo modo non può essere una persona felice. So to truly love is to recognize always the presence of your beloved one. Quindi amare veramente significa sempre di riconoscere sempre la presenza della persona che amiamo. You can send an email to him at office and say, darling, I know you are there and I'm so happy. Potete mandargli una mail nel suo ufficio e dire, mio caro, so che sei lì presente, sono così felice. And these mantras you don't have to practice in Sanskrit or Tibetan. E questi mantra non dovete praticarli in Sanskrit. Italian is good at that. Italian va molto bene. If the other person is not mindful of your presence, he does not really love you persona non è consapevole della vostra presenza non vi ama veramente and when you are ignored by him or by her you don't have the feeling that uh, you are loved e quando siete ignorati dall'altra persona non avete l'impressione non avete la sensazione di essere amati and that is why the second uh, mantra is a wonderful way to recognize the presence of your beloved one and embrace her, embrace him with the energy of mindfulness and happiness. E questa è la ragione per cui il secondo mantra è un ottimo modo per riconoscere la sua presenza e abbracciarli con l'energia della consapevolezza e della felicità. And that uh, practice uh, make both of you happy at the same time. E questa pratica rende entrambi, tutti e due di voi, felici immediatamente. The third uh, mantra of privilege about love is, uh, darling, I know you suffer. That is why I'm there for you. I'm here for you. Il terzo mantra riguardante l'amore che utilizziamo a Plum Village consiste nel dire, mio caro, mia cara, so che stai soffrendo e sono qui per te. Because you are always aware of the presence of your beloved one. And then when something happens uh, to her or to him, you know. Perché siete sempre consapevoli che la te, dell'altra persona e che se qualcosa accadesse all'altra persona sareste, non sareste felici. And the first thing uh, uh, you do uh, in order to uh, help uh, that person to suffer less is just to be there. La prima cosa che potete fare per aiutare l'altra persona a soffrire di meno è semplicemente essere presenti. When you suffer and if your beloved one does not know it and you suffer more. Quando soffrite, se la persona che amate non lo, non lo sa, a quel punto soffrite il doppio. So uh, you are there for him, for her and uh, you can look into the difficulties, the suffering of your beloved one, 
quindi siete presenti per lui o per lei e potete guardare, osservare le difficoltà del vostro amato, della vostra amata. You have to learn art of deep listening. E dobbiamo imparare l'arte dell'ascolto profondo. <coughs> in order to be able to understand the roots of suffering in him or in her in modo tale da essere in grado di comprendere le radici della sofferenza dentro di lui o dentro di lei. We should not be too eager to help uh, the other person suffer less right away. E non dovremmo essere troppo entusiasti per poter aiutare l'altra persona a soffrire meno immediatamente. We should not propose a lot of things. E dovremmo proporre molte cose all'altra persona. We should listen to him or to her. Dovremmo semplicemente ascoltare l'altra persona. The first uh, part of the practice is just to sit quietly beside him or her to offer your presence. And the second part of practice is to listen to the suffering in him or in her and try to understand. La seconda parte della pratica consiste nell'ascoltare lui o lei in modo da cercare di capire. There is a way of listening that is called uh, compassionate listening. C'è un modo di ascoltare che si chiama ascolto compassionevole. And if you practice uh, compassionate listening, the other person will suffer less e se pratichiamo l'ascolto compassionevole l'altra persona soffrirà meno you don't have to do much non dobbiamo fare molto you have to be there for her and understanding her suffering semplicemente essere presenti per lei e comprendere la sua sofferenza dear friends we will continue tomorrow e ci continueremo domani